friends welcome to i choose new world hello assalamu alaikum namaskaram ഇന്ന് ഞാനൊരു ബോട്ടിലാട്ടുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ ബോട്ടിലാത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റ് ആക്രലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ആദ്യം സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാണ് ഈ ബോട്ടിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വൈറ്റ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റും മെറൈൻ ബ്ലൂ ആക്രലിക് പെയിൻറ്റ് കൂടിയിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്കൈ ബ്ലൂ കളറാക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ബോട്ടിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോണത് പിന്നെ ഞാൻ ബേസ് കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ബ്രഷ് കൊണ്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ഇതുപോലെ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും കുറച്ച് വൈറ്റ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചും കൂടി നല്ല ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ബ്ലൂ കളറിൽ വൈറ്റ് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലൂ സ്കൈ പോലെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം ഇതിൽ ഫ്ലവറും ലീഫൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വൈറ്റ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റും റെഡ് ആക്രലിക് പെയിൻറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ബ്രഷിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വൈറ്റ് കളറും ഒരു സൈഡിൽ റെഡ് കളറും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഞാൻ ഫ്ലവർ ബോട്ടിലിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ബോട്ടിലിൽ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോട്ടിലിൽ ഞാൻ ഫ്ലവർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവറിന് കുറച്ചും കൂടി പെർഫെക്റ്റ് ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിന്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ പോയിന്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ യെല്ലോ കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ലീവ്സ് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗ്രീൻ കളറും യെല്ലോ കളറും ആക്രലിക് പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ഷെയ്ഡിലാണ് ലീവ്സും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഗ്രീൻ കളറും ഒരു സൈഡിൽ യെല്ലോ കളറും എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലീഫ് വരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിലിൽ വരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം ലീഫ് വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെയിം കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റെം വരച്ചു കൊടുക്കാം
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ ഫ്ലവറ് സ്റ്റെമ്മും ലീവ്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ കളറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൽ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് റെഡ് ചുറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ റെഡ് കളറിലുള്ള വൂളൻ ത്രെഡാണ് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൂട്ടിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ ചുറ്റി കൊടുക്കാം ത്രെഡ് ചുറ്റുന്ന തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ പെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ത്രെഡ് ചുറ്റിയെടുക്കാം ഫെവിക്കോള് ഫുള്ളായിട്ട് പെട്ടി കൊടുക്കണമെന്നില്ല തുടക്കത്തിലും ലാസ്റ്റിലും പൊട്ടി കൊടുത്താലും മതിയാവും ഇപ്പൊ ത്രെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല ഗ്ലേസിങ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയിന്റ് കേടാവാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് വാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ വാർണിഷ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ വാർണിഷ് അല്ലാതെ നമുക്കിത് ടിന്നിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും ടിന്നിൽ മേടിക്കുന്ന വാർണിഷ് നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ പോലെ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് വാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ സ്പ്രേ വാർണിഷ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ടിന്നിൽ മേടിക്കുന്ന വാർണിഷ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം എടുക്കുക അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വാർണിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ശ്വസിക്കുന്നതൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല അപ്പോൾ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് വാർണിഷ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് വാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വാർണിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിലത്തൊന്ന് വെക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് വെക്കാം കുട്ടികൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നല്ല ഗ്ലേസിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാനൊരു റിബൺ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ റിബൺ ഇതിൽ കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം പിന്നെയും വീഡിയോസുമായി വരാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിലേ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക Like and share.